布林肯遭拒后，中美迈出实质性一步，美国愿中国组负责人低调来华有何目的呢？大家好，我是肖云华。大家知道，在今年的二月份，美国国务卿布林肯就说要来华访问呢。然而，他的这一行程并不顺利。一方面，因为气球事件的发生，中美关系遇冷，缺乏对话的土壤。另一方面，布林肯访华这事从始至终都是美国人的一厢情愿罢了。中国外交部对此的回应非常清楚：中美之间从来没有宣布过访问的活动，美方发布任何消息都是他们自己的事，中国予以尊重。从外交部的表态来看，中美双方并没有在布林肯访华这件事上达成一致，或者说中国拒绝了布林肯访华。不过，美国人并没有就此放弃，而且采取了迂回的手段。近日，布林肯访华遭拒以后，中美在交换意见这个方面迈出了实质性的一步。美国国务院中国事务协调办公室又叫中国组的负责人华自强突然找上了中国。对于这次访问，美国那边显得异常低调，并没有在舆论上渲染些什么。或许也正是因为这一点，所以才会有不少人认为这件事是好事，觉得中美之间又开始沟通了。华自强低调来华的行为，既可以认为布林肯访华的铺垫，又可以避免中美之间的战略误判。但实际上，这不过是美国人的迂回战术罢了。首先，这个中国组并不简单。这个机构成立的时候，布林肯是这么说的。中国组的启动是为了同中国负责任的竞争，同时为了该地区和世界推进积极的愿景。说白了，这一机构的目的就是为了全面制衡中国。所以，咱们对华自强访华这件事不能太过于乐观。按照美国人一贯的作风来看，他们的目的达到之后，肯定要翻脸，并且翻脸比翻书还快。其次，拜登当选总统以后，就将中国列为了美国最大地缘政治竞争者。现如今，美国政府全面恶化的政策已经摆到明面上了。接下来，他们势必会加大对中国的打压力度，并且密切关注我们中国，在全球范围内日益壮大的势力阻挠中国向外延伸的触角，以达到对中国进行战略封锁的目的。事实上也的确如此。近年来，相信大家也明显地感受到，在国际上，美国正不断加大对中国的施压。从南海对峙事件的发生，再到中美贸易战的爆发，中美两国之间啊，其实早就没有什么信任空间以及回旋余地了。只不过美国人并不想彻底撕破脸罢了，所以才成立了一个所谓的中国组。试图在幕后通过怂恿中国周边国家对华进行联合遏制。华自强这次低调访问，为布林肯来华铺路，或许就是中国组的第一次实践。归根到底，中美之间斗而不破的局面已经维持不下去了。美国不会甘心让中国如此快速的发展下去，而中国也不会甘愿永远落后于别人。好了，今天就说到这里，咱们下次见。